Здравствуйте. О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала «Хабар-24». И коротко о главном. Тонны сырья и миллионные прибыли в утиль. В семье может исчезнуть целая перерабатывающая отрасль. Как исправить ситуацию? Сгнившие полы и разрушенные стены. В столичном общежитии невозможно жить. Почему строения не спешат признавать аварийным? Две с половиной тонны красной рыбы и чистяковых пород обнаружили полицейские у браконьеров. Какой штраф грозит нарушителям? И обо всем по порядку. В сентябре в Казахстане завершат вакцинацию 10 миллионов человек. Об этом президенту сегодня рассказал премьер-министр Аскар Мамин. По его словам, в стране обеспечен трехмесячный запас медикаментов, средств защиты и шприцев. Загруженность инфекционных коек составляет 41%. Реанимационные заняты на 27%. За три месяца в экономике страны наблюдается динамичное развитие. Сразу три школы закрыли на карантин в Мангистауской области. У нескольких педагогов выявили COVID-19. Учебные заведения вновь переведены на дистанционный формат. Это Актауский IT-лицей и школа номер 7, а также одна из школ Мангистауского района. Известно, коронавирус подтвердили у семи преподавателей. Принятые меры помогли избежать массового заражения, говорят санврачи. На карантине школы будут находиться до 22 апреля. Добавлю, регион находится в желтой зоне под темпом распространения вируса. Сложная эпидемия. Ситуация остается в столице и Алматы. Оба мегаполиса по-прежнему в красной зоне. Из-за ухудшения эпидситуации и роста числа зараженных сразу 9 дневных блокпостов выставили в Коксусском районе Алматинской области. Их установили на въездах и выездах. С 8 утра и до 8 вечера там дежурят сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. Согласно постановлению районного санрача, внутри сел действует запрет на перемещение группами больше трех человек, за исключением членов одной семьи. Людям старше 65 лет выходить на улицу не рекомендуют. Отмечу, с начала апреля в районе выявили уже 100 28 случаев заражения коронавирусом. По Коксусскому району увеличилась заболеваемость в апрель месяце до 142 случаев на сегодняшний день. Если в марте текущего года заболеваемость у нас была 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией, то первой неделе апреля только у нас зарегистрировано 84 случая. То прирост увеличен с 1,6% до 2,2%. Районный штаб межведомственной комиссии вынесла решение об установлении 9 дневных постов но тем временем в Казахстане продолжается иммунизация населения против коронавируса. Лидирует по темпам вакцинации Алма-Аты. Там на сегодня привели почти 86 тысяч человек. В Володарской области первый компонент спутникови получили свыше 15 тысяч жителей. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения региона. Вакцину от COVID-19 там можно получить в 74 прививочных пунктах. При необходимости их количество планируют увеличить. Для этого будут использовать и общественные места. Напомню, регион входит в желтую зону по темпам распространения вируса, за минувшие сутки там выявили еще 57 инфицированных. Чтобы не допустить нагрузки на систему здравоохранения с 15 апреля в области усилят ограничительные меры. На востоке Казахстана запустили передвижные пункты вакцинации на базе мобильных медицинских комплексов. Таких в области 16. Они позволят охватить даже самые отдаленные районы. Кроме того, прививочные кабинеты появятся и в торговых центрах. По последним данным, число привитых от COVID-19 превысило 17,5 тысяч человек. 9 тысяч из них медработники. Около 2 тысяч учителя и столько же сотрудники силовых структур. Прививки получили и люди с хроническими заболеваниями. Таких уже 1600 человек. Сейчас эта работа будет активизирована. Здесь уже не нужно никаких санитарных разрешений, никаких лицензий. Этот передвижной медицинский пункт будет работать, я думаю, максимальной нагрузкой, чтобы жители районов нашей области максимально привить от COVID-19. 
Больше 4,5 тысяч человек привели в столицы за последние сутки. Самому возрастному из них 90 лет. Об этом сообщили в городском управлении общественного здравоохранения. Напомню, накануне в мегаполисе приступили к вакцинации всех желающих. Для этого количество прививочных пунктов довели до 100. Для ускорения темпов вакцинации один из них открыли на территории торгово-развлекательного центра. Под него переоборудовали каток. Получить вакцину от ковида там могут 300 человек в день. Записываться на процедуру не нужно, все в порядке с живой очереди. Самое главное, чтобы у человека при себе было удостоверение личности. Отмечу, работают пункты без выходных с 10 утра до 10 вечера, прививают пациентов спутником ВИ. При этом второй компонент препарата можно получить в другом месте. Всего на сегодня иммунизацию прошли около 34 тысяч жителей столицы. Другим темам. Президент Казахстана Касым Жмартукаев принял верховного муфтия Наурызбая Кажи Тагануллы. На встрече председатель Духовного управления мусульман республики рассказал главе государства о работе объединения и о предстоящих планах. Кроме того, президенту рассказали об особенностях поста Ураза в условиях пандемии, а также о начале строительства в столице Исламской академии. Верховный муфтий поздравил Касым Жмартукаева с началом Рамазана и подарил ему книгу в восьми томах, избранные из тафсиров. Перевод на русский и казахский Казахские языки и толкования Корана. Для миллионов мусульман по всему миру сегодня стартовал священный месяц Рамазан. Верующие снова вынуждены проводить религиозные обряды и соблюдать пост в условиях пандемии. Однако, в отличие от прошлого года, власти некоторых стран все же решили пойти на уступки. Но там, где эпидемиологическая ситуация неблагополучна, ограничения ужесточают. О том, как Рамазан проведут в этом году, в следующем материале. Одним из первых священный для ислама месяц встретили в самой многочисленной мусульманской стране мира – Индонезии. В правительстве объявили, что во время месяца Рамазан мечети будут открыты для всех верующих, но в соответствии со строгими санитарными требованиями, обязательным ношением масок и обработкой помещений между молитвами. Жителям также разрешили проводить массовые обряды разговения в ресторанах и кафе, заполняемостью не больше 50%. Этой молитвой мы продолжаем молиться Аллаху о том, чтобы COVID-19 поскорее закончился, и чтобы на следующий год мы смогли вместе стоять в этой мечети, плечом к плечу с другими верующими. А вот в Пакистане из-за резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом ввели 10-дневный локдаун. В мечетях проводят дезинфекцию, и к моменту ослабления ограничений планируют разрешить жителям посещать богослужение. Для удобства верующих открытыми остаются только фруктовые лавки и продуктовые магазины. Однако жители жалуются на инфляцию и рост цен на продукты. В правительстве хотят помочь бедным, но этого недостаточно. Премьер-министр должен задуматься о людях, которые страдают от чудовищного роста цен. В условиях жесткой экономии Рамазан начался и для жителей Ливана. Девальвация и продовольственный кризис вынудили ливанцев купить только самые необходимые продукты питания и отказаться от традиционных праздничных украшений. Мы были свидетелями войны конфликтов, но у нас была хорошая жизнь. А теперь, если вы хотите что-нибудь приготовить на праздник, вы должны рассчитать, что купить и где найти на это деньги. С одними из самых строгих ограничений в этом году столкнулись верующие в Турции. Из-за резкого роста числа заражений COVID-19 на период Рамазана вновь ввели локдаун по выходным. Кафе и рестораны работают только на вынос. Под запретом также проведение массовых аузашаров. Вместо них власти рекомендуют организовать раздачу продуктов нуждающимся. Амир Хайдаров, Жулдыза Тагильдиева, Хабар-24. В столице жители многоэтажного дома боятся провалиться в подвал. По словам Астанчана, общежитие рушится фундамент. В подъезде постоянная сырость, пол практически сгнил. Своими силами ремонт жильцей не потянут, да и не видят смысла. Считают, многоэтажку давно пора признать аварийной. С теми, кому не терпится переехать, встретилась Ирина Панфилова. Вот эта дверь, вход в щитовую. Дверь от постоянной влажности расслоилась. Одно из общежитий главного города страны. По словам тех, кто здесь живет, это не просто дверь, а вход в настоящую комнату страха. В этом доме, по словам местных жителей, проживает много детей, но отпускать их гулять одних родители боятся. Небезопасно. В эту щель в полу легко может провалиться ребенок. Откуда она здесь взялась, жильцы уже не помнят. Говорят, дом разваливается буквально на глазах. Чистотой в этом полуразрушенном здании даже и не пахнет. А вот запах газа чувствуется часто. Жители пользуются баллонами с пропаном. А еще штукатурка сыпется на голову. В стенах трещины и пол давно прогнил. Пол у нас еще в 2017 году, по данным этого обследования, на 80% изношен. 
Ну, представляете, какой это пол. Ремонт пола мы не делали. И вообще, стоит ли делать ремонт пола, если мы можем в любой момент вообще провалиться в подвал, потому что там нет фундамента. При этом, по словам представителей Сараркинского Акимата, лет 10 назад фундамент в общежитии укрепили. Жильцы уверяют, что рабочие схалтурили. Якобы снаружи замазали трещины для вида, а внутри все осталось по-прежнему. В 2017 году было обследование, у нас было 57%. Но я хочу сказать, что в подвале обследование сделано некачественно, потому что подвал был затоплен. Они в правое крыло подвала вообще не прошли. Что в подвале творится сейчас, жильцы дома могут только предполагать. Двери туда закрыты, ключи говорят у председателя КСК, он здесь гость нечастый. К слову, проблема в общежитии из кровлей. В 2014 году ее капитально отремонтировали по госпрограмме. Потратили 15 миллионов тенге. Кредит выплачивают до сих пор. Между тем, по словам местных жителей, крыша уже пришла в негодность. Еще один ремонт финансово не потянут. Да и не уверены, что будет толк. Одна надежда на экспертизу которую чиновники обещали провести в этом году. В Акимате заверили, обследование запланировано на это лето. Если несущие конструкции они в хорошем состоянии, нормальном, тогда все остальное нужно ремонтировать. просто. В том случае, если дом будет иметь большой процент износа, там выше 61%, тогда вопрос о рассмотрении состояние дома будет вынесено на межведомственную комиссию, и там комиссия решит, что делать. То есть будут даны рекомендации ремонтировать его, либо он подлежит сносу. Всего по данным сотрудников Акимата на территории Сараркинского района аварийными признали уже 49 домов. Станет ли это общежитие на Потанина юбилейным в списке? Вопрос пока остается открытым. Ответ на него ждут порядка тысячи останчан. Ирина Панфилова, Нургали Мамурбаев, Хабар 24. Актюбинец задолжал свыше миллиона тенге по налогу на транспорт. Это на сегодняшний день самый крупный долг среди автовладельцев. Хозяин внедорожника с объемом двигателя 4,2 кубометра ежегодно должен оплачивать 311 тысяч тенге. Однако свои обязательства он не исполнял последние три года. Всего в регионе в списках должников числится свыше 40 тысяч автовладельцев. Сумма их долга составляет 700 миллионов тенге. Отмечу, оплатить налог за прошлый год владельцы авто должны были до 1 апреля. В течение пяти дней направляется уведомление, потом по истечении 30 рабочих дней в случае непогашения выносится налоговый приказ о взыскании налоговой задолженности и направляется для принудительного взыскания частному судебному исполнителю в региональную палату. Фермеры из Айсенского района Восточно-Казахстанской области бьют тревогу. Целая отрасль, по их словам, может попросту исчезнуть. Который год в крестьянских хозяйствах вынуждены тоннами уничтожать шкуры и шерсть домашних животных из-за невозможности сбыта. Асия Матешева расскажет о потерянной прибыли. Жанбулат Булатов животноводством занялся пять лет назад. Получил государственный грант и купил коров Абердин ангусской породы. Сейчас в его хозяйстве уже 500 голов. Кропотливый труд помог увеличить поголовье, говорит фермер. Вес одной трехлетней коровы достигает 450 килограммов, иногда доходит до тонны. Если правильно о них заботиться, они дают хорошие показатели. Помимо крупного рогатого скота, на ферме содержится 2000 лошадей и почти столько же овец. Поэтому вопрос сбыта шкур забитых животных здесь стоит остро. В этих мешках овечья шерсть. Этого добра здесь почти на 9 тонн. Из-за невозможности сдать ее на переработку, фермеры вынуждены ее просто выбрасывать. Шкуры забитых животных бросаем в поле, потому что в районе нет никого, кто бы мог взять ее на переработку. Нет специализированных учреждений, кому бы можно было сдать сырье. Раньше сырье фермерам отправляли в Китай, но после закрытия границы это стало невозможным. Без альтернативы сбыта за рубеж сырье подешевело в несколько раз. Если раньше заготовители получали более пяти тысяч тенге за одну шкуру, то сегодня за нее дают не больше трех тысяч. Сама шерсть оценивается дешево. Более того, заготовителям приходится тратиться на засолку и ее доставку. Поэтому им ничего не остается, как просто утилизировать сырье. Такая проблема есть не только в этом хозяйстве. Многие животноводы с ней сталкиваются. 
В кожемех комбинат семьи с вековой историей. После долгого простоя совсем недавно восстановил свою деятельность. Сегодня завод вышел пока на 40-процентную мощность. В месяц он выпускает до 600 тонн готовой продукции. Сырье принимают со всего Казахстана. Главное, чтобы шкуры были качественные, говорят специалисты. Мы не принимаем шкуры плохого качества. Это большие, большие порезы, подрези, гарь, клещ, овод. А ведь шерсть мы не принимаем, так как мы завод взяли в аренду буквально 5-6 месяцев тому назад. Но есть планы запустить производство и по приему овечьей шкуры. По словам специалиста, кожевенный бизнес в Казахстане просел. Поэтому участникам с небольшим объемом сырья сложно сдавать шкуры на завод. В неделю, наверное, 5-6 частных лиц привозят шкуру. Где-то в районе 200-300 шкур. То любой клиент может привезти шкуру, договориться о цене, по качеству и нет проблем. По словам руководства кожемехкомбината, предприятие всегда идет навстречу фермерам. Сегодня оно старается создавать приемные пункты по всей области, но пока не хватили лишь 30% этой отрасли. Асим Утешева, Берег Жубалайлы, Хабар-24, Восточно-Казахстанская область. Экологи Караганды выясняют причину мора рыбы вблизи областного центра. По данным рыбинспекторов, в водоеме села Новоузенка погибло 400 красей годовиков. Специалисты взяли пробы воды и рыбы. Установлено, что противозаморные мероприятия проводили. Пользователь плотины бурил лунки и делал откачку воды для того, чтобы обитатели водоема не гибли от нехватки воды, кислорода. Общий вес собранной погибшей рыбы составил 8 килограмм. В других местах замора рыбы выявлено не было. Причины могут быть разные, то есть, допустим, от загрязняющих веществ и вот до нехватки растворенного кислорода. То есть это, конечно, определят уже результаты экспертизы. Две с половиной тонны красной рыбы и чистяковых пород обнаружили полицейские у браконьеров в ходе рейда Бекирия в Западно-Казахстанской области. Автомашину «Газель» остановили близ поселка Бударин Акжаикского района. 46-летний местный житель пытался провести больше двух тонн рыбы без соответствующих документов. Сотрудники патрульной полиции, задержавшие нелегальный груз, сдали рыбу на временный склад хранения. Теперь нарушителю грозит штраф до 1000 МРП, либо ограничение свободы до двух лет. Мусорный коллапс вновь грозит Аксаю на западе страны. Все дело в том, что 80% его жителей не платят по счетам. На сегодняшний день задолженность горожан составляет порядка 80 миллионов тенге. Отмечу, два года назад город уже сталкивался с подобной проблемой, а дурно пахнущая тема тогда ослабила Аксай на всю республику. И вот теперь ситуация повторяется вновь. Роза Сатканова продолжит. В Аксай 620 обычных контейнеров и 60 так называемых эко-контейнеров. Мусор последний скапливается в мешке на глубине 2,5 метра. Чтобы очистить емкость, необходима специальная техника. Эко-контейнеры установили в Аксай несколько лет назад. И, казалось бы, идея была замечательная. Мусор закрыт от посторонних глаз и бродячих животных. Да и эстетически такие контейнеры выглядят привлекательно. Однако в обслуживании они оказались ну, очень дорогими. Еще бы стоимость специальной машины почти 50 миллионов тенге. Аренда больше полутора миллиона тенге в месяц. Ни у одной компании, занимавшейся вывозом мусора, такой техники не было. По кемате хотели даже эко-контейнеры демонтировать. Однако в компании приноровились, пользуются краном. У нас называют его заглубленным контейнером. Мы его обслуживаем кран-манипулятором. В обслуживании нелегкий. Техника большая, больше, чем у СРОС. И для разворота, поворотов ему немножко сложнее. Компания вывозит мусор с 2019 года. С тех самых пор, когда в городе возник коллапс. Зловонный запах, горы мусора, разлагающиеся отходы в центре города. Таким Аксай был пару лет назад. За это время компании все-таки удалось стабилизировать ситуацию. Иной раз придешь, все вывезено, иной раз э, все тоже запущено. Ну, видимо, проблемы какие-то с машинами. Но мне кажется, лучше... В этом году лучше, чем, допустим, в прошлом стал год. Да, да? Чище. Слушайте, а вы вовремя оплачиваете за, да, за грубый смысл? Я за полгода вперед оплачиваю. Только... Пожалуй, в свое время оплачивают за услуги только пенсионеры. Долги населения составляют порядка 80 миллионов тенге. Периодически компания даже приостанавливает свою деятельность. В итоге город вновь зарастает мусором, который жители требуют убрать. За что платить? За такое удобство платить? Платите сами. Я уже устал такой грязи жить. Почти, можно сказать, 80% города не оплачивает. Многие говорили раньше, что неудобно оплачивать 
придя нам в офис. Сейчас открыли в мобильном приложении Каспи КЗ платежи. Можно оплатить, не выходя из дома. Плюс разрабатываем лицевые счета для всех жителей. Раньше у нас горкомхоз в компании ККП горкомхоз занимался. Деньги выделялись из бюджета. Потом все это было передано на конкурентную среду. Акиматом города Аксай были э, приобретены 500 контейнеров. И дополнительно сделаны площадки для контейнеров. В 2019 году приобрели два КАМАЗа мусоровозчика. Все эти площадки, все это переданы на доверительное управление. Как и в любом бизнесе, нет денег, значит и нет услуг. Если не будет своевременной оплаты за мусор, то регулярный его вывоз осуществлять будет очень сложно. Значит, не исключен риск возникновения мусорного коллапса, предполагают коммунальные службы. Россатка на Руслангазезу, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. В Костанайской области с рабочим визитом находятся представители агентства по противодействию коррупции. За несколько дней они посетили ряд социальных и промышленных объектов региона. Также столичные гости встретились с молодежью, бизнесменами и членами неправительственных организаций. Тема для обсуждения одна – профилактика коррупции во всех сферах. Подробнее расскажут мои коллеги. Антикоррупционную стратегию в Кусной области реализуют по специальному плану. В нем 43 пункта. В основном там практические механизмы предупреждения коррупции. Особняком в этой программе стоит искоренение этого явления при оказании государственных услуг. Здесь помогает электронный формат. Уровень цифровизации государственных услуг в 2020 году достиг 92%. При международном стандарте 90%. При электронном виде по области оказано более 7 миллионов. Рост электронных услуг в сравнении с 2019 годом составил 6,2%. О том, что в в Кустанайской области сфера оказания государственных услуг прозрачна, говорят и получатели. Согласно исследованию в Кустанайской области выявлен сравнительно оптимистичный взгляд на распространенность коррупционных проявлений при получении гражданами государственных услуг, где около половины опрошенных считают, что разговоры о масштабах коррупции при получении государственных услуг сильно преувеличены. Любой вопрос можно решить, не прибегая к коррупционным схемам. На встрече Ахим области Архимед Мухамбетов отметил, что необходимо в госорганах усилить работу по профилактике коррупции. Глава региона поручил в короткие сроки выработать комплекс мер по устранению всех недостатков. Главная задача, конечно, невозможно там все победить, но работать надо над тем, чтобы каждый год показатели улучшать по снижению коррупции, по выявлению. Визит представителей агентства по противодействию коррупции рассчитан на три дня. Запланированы встречи с коллективами и приемы граждан. По итогам поездки будут выработаны рекомендации для госорганов, как еще более действенно проводить профилактику коррупции. Артем Грапов, Сергей Тахтенберг, Кустанай, Хабар-24. И в завершение немного о спорте. В Уральске стартовал чемпионат Казахстана по настольному теннису. В поединках участвуют больше 120 спортсменов из всех регионов Казахстана. Поскольку город находится в красной зоне по коронавирусу, с каждой области участвует только по одной команде. Две команды выставила только принимающая сторона. Еще одно ограничение. Соревнования проходят без зрителей. Отмечу, за медали поборются и сильнейшие теннисисты страны. Это члены молодежной и национальной сборной. Призеров определят в конце недели. Я чемпион Республики Казахстан по настольному теннису. Вот. На прошлом чемпионате мы заняли в команде первое место. И в Уральске ровно полтора года назад мы также на молодежном чемпионате Республики Казахстан заняли первое место. Я занимаюсь любимым делом, то есть я получаю удовольствие, когда я выхожу. То есть я приношу себе радость и, и приношу радость области, потому что мы выигрываем. Два дня будут у нас проходить командные соревнования, уже завтра определится чемпион. И у юношей, и у девушек, ну, чемпионы и призеры определятся завтра. Потом начнутся личные соревнования, также будут проведены парные соревнования. И 18 числа, в последний день, будут финалы именно в личных соревнованиях, парных, смешанных соревнованиях. Еще больше новостей на нашем мультимедийном портале 24.kz. У меня же на этом все. Всего доброго.